，太君，什么事？里面什么地干活？报告太君，正在训练。里面有几位皇军的教官？报告太君，里面有两位皇军教官。你们都看好了，好，来，你过来看看，是是。嘿，嗯嗯嗯嗯，八哥，跟住，再学不会，刺啦刺啦的。住手！长官。里面的说话，快走！嗨，你们继续练，好，努力，好，好，努力，好，好，好。三，我们走，那难了，任务都完成了，走，好好练。嗯，上，上，上，上，上，上。上啊！不好了，不好了！不好了，不好了！不好了！怎么了？怎么了？什么事儿啊？那两个皇军教官被杀了！啊！被杀了？怎么？在跪吗？你快去报告官厅长！快去报告！快快快快！哎，走走走，走走走，带我们去看看！走走走走，快快快快快！快！只杀了两个鬼子，实在太便宜那些伪军狗腿子了。留着他们又用着呢，是不是，林队长？对，就是让他们通风报信的。鬼子马上就会回来，我们在这儿打伏击是吧？是，就杀了两个鬼子，你不是不过瘾吗？是。准备战斗。是是。喂，什么？几个日本皇军杀了教官？你们都看清楚了，真的是日本皇军？这可不敢乱说呀！你们先不要乱动，我马上向司令部报告。藤森将军，我是关向辉。我有情况向你报告。八嘎，海神寺自治军训练营，是什么人胆敢杀皇军的教官？嗯，山内，嗯，山内。你说会是什么人？特遣队、武工队，什么自治军？这些中国人暗中勾结。山内，你马上去一趟，把训练营给我毁了，人抓起来。嘿冈村将军，藤森司令要我转告你，天皇特使马上要来南平城了。哦。
天皇特使。谢谢你告诉我。以你的渠道，你应该知道这事。哼，当然。但是他们并没有告诉我天皇特使此行的目的。他为什么要来？特使是来调查一些事。什么事儿？我们内部可能有内奸。内奸？<笑>难道是在说我吗？这个嘛，你和唐森司令之间可能有点误会。哦。真的是在调查我。这个藤森，他一向和我过不去，这不是在泄私愤吗？啊！冈村将军，不要生气，大敌当前，以团结为重。如果调查清楚，将军你没有问题，那么既洗刷了自己，也消除了误会，这不是一件好事吗？嗯，哼，这个唐森居然瞒着我做这样的事，这不是在背后捅我的刀子吗？唐森司令嘛，可能对你有一些成见，这个他不让我告诉你。哼，谢谢。你的关照。报告，有两个皇军教官被杀了。嗯、啊，在什么地方？寒山寺，自治军训练营。一定是特遣队干的。特遣队？他们想干什么？他们。想转移视线。转移视线。对。敌人有一个大阴谋。请。鬼子来了。放他们进去。是。你你，你们到底怎么回事？我们也不知道，不知道教官怎么死的。你们就是一帮叛徒，怎么可能呢？真是一帮没用的东西。放下。耶、哎哎哎！队长，鬼子到底要干什么？鬼子进去了。进去。
把他们枪下来。嗨。统统带走！嗨嗨，快走！快走！走！别乱枪！我们不打中国人，快跑！快跑！快跑！我们不打中国人，快跑！能走，快跑不走，还不快跑，找死啊！快！快！快！快！起来走啊！快！快动啊！快！哦队长，都死了，真可惜，就来了这么几个，他们还会来的。那咱们撤吧，我们留下来。为什么？这叫出其不意，敌人以为我们一定会撤走，他们会在周围的山上搜索，而这个地方反而是最安全的。吉米，你说呢？艾丽，成军是专家了，我看行。好。这个地方有吃的，有喝的，还有住的。我们先不走了。队长，这些尸体怎么办？自然会有人来收拾的。那不还有一场恶战吗？先休息一下，准备战斗。是，走。嗯。停一下！停一下！停一下！我们中埋伏了，在前面，快跟我走。前面带路，我们后面紧跟其后。嗨，快跟我走！嗨。哎呀，你臭美什么呀？打仗又不是会相好。哎，你不知道有句话呀，这做鬼也风流，知道吗？嗯，晦气晦气。来，吃、呃，堵住你这张臭嘴。
，快，鬼子来了！啊，鬼子把我们包围了！啊，咱们拼吧！不行，鬼子人太多，我们冲不出去。都怨我刚才说了不吉利的话，拼吧，队长！先并一下，过来。是。那边，那边，八嘎。怎么会是他？哎
不了，没发现有人。笨猪，都搜过了。嗨，那边再搜。撤！撤！他怎么走了？奇怪。他明明已经发现我们了，我也觉得奇怪。走，出去看看。我们的高级特工出现了，这不是清新书店吗？这给了我们一个联络地点。艾丽，给梅处长发报，让他跟八路军方面联系。黑牡丹现身了，这到底是怎么回事？是，好，准备进城。好的，收到。江科长，特遣队来电。马上和八路军方面取得联系。这个黑牡丹究竟是怎么回事？对，是这个叫雅琪的，一个非常重要的特殊人物。特遣队急需这个情况。对。这关系到南平城的大局。队长，这封条原封没动，看来是没有人来过。那咱们快走吧，再等等。他来过了，啊！他为什么不等我们？你们两个到对面躲躲，我在这儿等着。吉米，把小叔子和小镜子给我。你这目标太大，太危险了。队长，还是我来吧。少啰嗦，快给我。嗯、快给我。行动，是是，走
，队长。嗯，走。金敏，上，走，走。别动，别动！你，你，你，你，别动！于队长，令队长，艾丽，吉米，我们那边说，走。好。哎，吉米。你还挺厉害的，啊，知道我的厉害了吧？这可是小意思。来，喝点水。我先喝口。走，艾丽，请进。是。于队长，好。情况怎么样？还是没有接上头，急死我了。我试了各种办法都不行，我甚至怀疑，是不是有这个深藏在敌人高层的黑牡丹？有，真有。你看这个，是黑牡丹。让我们除掉关校会，林队长，这是怎么回事？我见到他了。谁？你我都认识的雅琪小姐，雅琪大佐。是他？嗯。这怎么可能？这其中会不会有假？现在还不能完全确定。我也在琢磨，为什么要除掉关相会？为什么要在这个时候除掉关相会？嗯，你们不是有电台吗？和你们的上峰联系上了没有？联系了，上峰也不确定。为什么？因为这个神秘人物不是我方面的，而是你们八路军方面的。嗯，很多东西。还需要两方高层的沟通，也可能涉及到高级机密，所以眼下还不明朗。或者说，对我们还有一些特殊的保留。嗯，那怎么办？目前，只能冒险。嗯，你当我就那么不精打？刚才啊。我是手下留情了，哼，骗人吧你！这黑骨隆咚的，你能知道我是谁？我知道是女人。你怎么会知道？我闻到一种味道，好像是香水什么的。以前我们见过，那时我就闻到过。
，原来是这样啊！哎，这事儿啊，你可千万不要告诉我们令队长。为什么？我那是偷偷用的，为了这事儿，令队长可没少罚过我呢。他不让我用，不过呢，我是用习惯了。习惯了，这种东西有什么用啊？男人啊，都喜欢这种味道，这叫啥？女人的味道。不跟你说了，说了你也不懂啊。季敏，说什么呢？没什么，我说我讨厌男人关厅长，关厅长，你听着，要是有人来找我，说是叫吴表哥的，马上告诉我。是罗副官陆副官，哎，官司令来了吗？来了，又出去了。出去了，到什么地方去了？呃呃，官司令要保密。哈哈，呃，他可能忘了。呃，他约我今天有事。啊，来，兄弟。啊，尝尝，这可是有个朋友从上海给我捎来的。陆副官真够朋友。嗯，呃，你可能不知道我跟关司令的特殊关系吧？于队长他们都已经准备好了。好，嗯，一定要一枪毙命。队长，放心吧，今天的风向、风力我都测试过了，这个距离没问题。开枪之后，马上找到接应的于队长他们，立刻撤退，不能露出一丝一毫的痕迹。是哎，都来看一看啊，古董啊！哎，二位，哎，瞧瞧，这是上等的瓷器啊！别着急，再等一会儿。哎，买不买呀、啊？啊，嗯，去，有戏。好，冈村将军
，走吧，我们到里面去谈谈。嗨。撤！特遣队，特遣队，特遣队！说吧，你为什么要杀掉关向会？不是我，是抗日特遣队干的。哼，抗日特遣队，你还在抵赖是吧？关向会被杀时，抗日特遣队正在袭击自治军司令部。他根本就不在那里。是啊，冈村将军，你怎么解释？我我无法解释，但是确实不是我。我为什么要杀掉他呢？为什么？哼，因为关相会揭发了你，你才要杀人灭口。你胡说！要杀人灭口，为什么就不能是你唐三呢？冈村将军，你要如实回答问题。哼，特使阁下，这对我不公平。你们联合起来，无端的怀疑我，还设计诬陷我。我要向总参谋部控告你们！哼！特使阁下，这个岗村太过分了。现在可以肯定，这个岗村不是一个通敌分子。也是一个自私自利、不择手段往上爬的野心家。此人平时独断专行，他不把我这个联络员和藤森司令放到眼里。嗯、现在看来，也不把天皇特使放在眼里，还要控告我们。特使阁下，我建议对冈村采取行动。两位可能不知道吧，冈村一直负有特殊使命，没有确凿的证据，我也不能动他。你们一直说他可能和抗日特遣队、和八路军武工队有勾结，你们能拿出证据来吗？亚西大佐，你说呢？能，试试看。
，这件事情。黑牡丹，是你，雅琪小姐，是你，令队长，于队长，雅琪小姐，我们终于见面了。不，我们已经见了几次面了。雅琪小姐，你一直在考察我们。对，冈村是个老奸巨猾的家伙，他一直对我存有戒心。眼下。已经到了关键的时刻，对，决战南平城的时刻到了。现在你们的任务是尽快除掉天皇特使。为什么？为了下一步拿掉冈村。你到底是哪方面的？国军还是八路军？这个，你们就不用知道了。车来了，快隐蔽。不，车是搁家，去后边。
，有人刺杀天皇四世，快营救！是是。队长，索菲，我们走了，你一定要小心啊。嗯，队长，你放心吧。嗯，走别开枪！我是刺史军的鲁副官，给我拿下！嘿嘿，走，带走！嘿嘿，走走，帮我联络员。天皇特使升天了，长孙司令，我晚了一步，特使阁下已经升天了。啊。这这是谁干的？已经查明是岗村，是他。这可能啊！我抓了一个人，司令，你亲自见一下。好，把人带进来。走。哦，自治军的鲁副官，你到底是什么人？抗日特遣队的人，这事儿是你们干的？是。你们怎么知道特使的行动路线呢？是岗村告诉我们的。你是说，是岗村指使你刺杀的？是，岗村是我们的人。胡说八道！你到底是什么人？抗日特遣队的，这不可能。抗日特遣队的人，我打过交道，队长叫令洛丹，全是女的。司令，她就是女的，我验证过。藤森司令。你可能忘了，你当过我们的人质，谈判过。我们过去就见过，你上当了。你们是一群笨蛋，押出去。嘿，走走，快点！司令，事情已经清楚，冈村和中国人有交易，他和特遣队、武工队早有勾结。他怕他的真相暴露，先杀了向我们通报情况的官相会，又杀了调查他的天皇特使。他
，为什么要这么干呢？我原来一直以为，冈村潜入中国多年，自视功高，对司令您有成见，不把您放在眼里，是个人恩怨。现在看来，不仅仅如此。司令阁下，准备怎么办？好。我马上把他抓起来，搞掉他。你说呢？不妥。第一，这个情况我要向总参谋部汇报请示，我们不能擅自行动。第二，他自以为做的很巧妙，瞒过了我们。这两次，他都是借刀杀人。第三，冈村肯定早有准备。他如今手里有一支挺进队，是他亲自调教的，人员精干，武器精良，还有自治军也在他的手里。第四，这是最要命的。听说冈村还有非常特殊的任务，非常机密的任务。对，他正在研制细菌弹，已经成功了一批，现在还在继续生产。细菌弹。这可是国际公约禁止的呀！怪不得他不肯告诉我，您也不告诉我。其实，他早就对你怀疑了。哦，是这样啊。那这更不能把他逼急了，司令阁下。为什么我们不能利用一下抗日特勤队和武工队呢？你的意思是？我们不妨和他们谈判一下。谈判？他们会答应吗？特遣队的一个队员还在我们手里，只要我们开出优厚条件，有可能。嗯，好。你们两个出去吧。嗨嗨，索菲小姐，让你受委屈了。雅琪小姐，你辛苦了。你们特遣队和武工队联合行动，干得太好了，真是给我帮了大忙。我们令队长说要听你的指挥，我们的目标是一致的。好，报告，天皇特使被刺杀了。什么？天皇特使被刺杀了？他从你这里出去回去的路上。是谁干的？抗日特遣队干的。有一个人被抓了，藤森将军和雅琪小姐正在审讯。特遣队是怎么知道特使行动路线的？这里面大有名堂。你马上回去，给我盯紧他们。有什么情况，立即向我汇报。嗨一会儿看我眼色行事
，令队长，于队长，坐。令队长，于队长，没想到你们还真的敢来呀！滕森司令，雅齐大佐盛情相邀，怎么能不来呢？更何况我们虽然是老对手，也算是老朋友了，更应该来了。天皇特使是不是你们刺杀的？对。有关天皇特使的情报，你们是怎么得到的？这个不是已经告诉你们了吗？是从冈村将军那里得到的，是吧？没错。可我们根本就不相信，这不可能。一个堂堂的大日本皇军的将军，怎么会和你们勾结在一起？哼，骗人！说，你为什么要骗我们？我们不需要骗你们，信不信是你们自己的事。对不起，我们不再回答这样的问题。你们必须回答。我们要提醒一下。我们这是在谈判，不是审讯。如果是这样的话，还谈什么呢？我们就只有告辞了。哎，别急，请坐。请你们来，就是谈判的嘛。现在我们正式开始。说吧，你们到底想干什么？我们就是想达成一个停火协议。什么停火协议？请说的具体一点。具体的说，就是你们抗日特遣队和武工队，立即停止在我方各占领区的暗杀、袭击、煽动民众等造反活动，而我方呢，则停止对你方的进攻。停止清剿、扫荡等活动，也就是说，在南平地区实现停火，这不可能，除非你们撤出南平城。撤出？哼，那不可能。这是我们的地盘，是大日本皇军占领地区。不，这是我们的家园，你们跑到我们的家园烧杀抢掠，还不让我们反击？这可能吗？你们必须答应。为什么？第一，有几十万中国老百姓在我们的刀下，我们有能力把他们赶尽杀绝，对他们进行报复。哼，中国人是杀不绝的，中国人不怕死。好啊，就算老百姓不怕死，但是我们有一种新的武器。叫细菌弹，你们听说过吗？听说过，这种细菌弹可以制造各种疾病，比如鼠疫、霍乱什么的，还会造成死亡或者身体的残疾。可是，你们有吗？不要凭空吓唬我们，这不是吓唬，他在我们的冈村将军手里。但这是违背国际公约、违背人道主义精神的。哼，什么国际公约、人道主义，统统见鬼去吧！第二，令队长、于队长，你们现在在我的手里，如果你们不答应，你们的性命就没有了。不可能，我们是不会答应的。哼。不答应，你们答应也是答应，不答应也是答应。从现在起，你们就是我们的囚徒。从现在起，我们就将对外宣布：皇军南平司令部和抗日特遣队、武工队达成了停火协议，或者说是和平协议。你们真卑鄙！你们这样
，是让我们来谈判的吗？你们这是自投罗网，兵不厌诈，这你们还不懂吗？令队长，你说呢？这个，我们再考虑一下，这不就对了吗？来人，嗨，把他们押下去，嗨，先关起来，我们走。走，快点！哼哼，我们成功了，这些人上当了。中国人自以为聪明，实际是笨蛋。他们会听从我们吗？会。你没注意到那个女的，就是特遣队的令队长，她有点服软了。先按照我们的计划，把他们关起来，看看岗村的动静。好，快走，快走，快点！快走！快点！这边快点！开门。于队长，这以前是关押你的老地方吧？对，这个地方我们太熟悉了。嗯，这太好了，以后我们可以从地道自由出入，和外界联系。嗯，哎呀，这个鬼子的司令部啊，就像是自己家里一样。这可是雅琪小姐安排好的。雅琪小姐可是立了大功啊！可是，她也冒了极大的风险。咱们现在有条件，可以把唐森给杀了，把这个司令部给端了。不行，上峰命令我们，首先是要保护好雅琪小姐，然后是配合她打掉岗村的细菌弹，研制基地。那我们现在干什么？休息，睡上一觉，晚上有你的任务。嗯，什么？堂堂的大日本皇军，竟然和小小的特遣队武工队去谈判？我看他们另有启动。嗯，这两个人玩的什么把戏？不行
，人不能落在他们手里。我要把这几个中国人弄到我的手里。他们会给你吗？喂，什么？那个女人已经弄到手了？好，太好了！马上把她给我送过来，马上。雅琪小姐，苏菲，嗯，委屈你们二位了。没关系，我们在这儿说事儿太方便了。我的身份你们都知道了吧？知道了。上级指示我们，首先保护你的安全，然后配合你的工作。我呀，一个人孤掌难鸣，有你们在就好了。雅琪小姐，你有没有细菌蛋的信息？没有，我是从藤森口中听到一星半点的。藤森不是对你很信任吗？还行，我仅仅是联络员，没有实职实权，藤森不必事事都要向我通报。岗村呢？他好像对我有些怀疑。自从他的挺进队受到重创之后，他一直非常警惕，尤其是对他的细菌蛋守口如瓶。那他的细菌蛋基地在什么地方？很有可能就在白云观。果然是在那里。嗯。哎，渴死我了！哎，你们看，下面沟底有条小河。走，我们下去看看。哎，走。哎，哎，你，你想干啥？这水不能喝。你想让我渴死？你看，有死鱼。就是，这水里有一股味儿。奇怪，这山里的水都是清甜清甜的，怎么会变坏了呢？就是啊，走。咱们往前面看看，嗯。哎，快看快看，还有死鱼！这怎么回事？就是这条小河，叫白水河。我们的位置在这儿，从这儿往上是白云观。白水河就是从白云观井下流过来
，白云观，不就是岗村挺进队的老窝吗？对，咱们去吧。我怀疑，岗村的细菌弹基地就在那附近。为什么？等会儿我再告诉你。走，我上油看看。快看，那里有小鱼。嗯，谢谢。这是没问题，可以喝。我们顺着这条小溪上去，走，走啊！你的，就在这里。这就是白云观的父母。别动，别管在这。快离开，这危险！走。休息一会儿吧。嗯。啊累死我了，海里，嗯，你怎么知道那是鬼子的细菌弹基地的？人家可是炸弹专家、武器专家，而且还认识外国文字呢。可我们什么也没见着啊！见着了，下面的河里为什么会有死鱼？是因为河水受了污染，汇入了一种有毒的化学物质。这些有毒的化学物质是从哪来的？我们顺河找，找到了一条小溪，找到了白云观后门的下水。毒水就是从那里面流出来的。这些毒水是从哪来的？是在制造炸弹的过程中产生的。这说明，细菌弹的基地就是这里。哦，艾丽啊，你真聪明。小意思，金米，马上向令队长发报。于队长、令队长他们还在鬼子司令部，现在还不知道怎么样呢。就是，可怎么联系啊？